Capítulo 7. Séptimo ciclo, 49 unidades calendario de batalla Covenant barra de bordo del crucero Verdad y Reconciliación, sobre la superficie de Halo. Zukazama me había entrado al Verdad y Reconciliación vía el ascensor de gravedad principal, tomando un ascensor secundario hacia la cubierta de comando, sufrido a través del usual control de seguridad, y se había mostrado dentro de las cámaras del concilio en tiempo récord. Todo lo cual parecía muy apropiado, hasta que entró en la cámara para encontrar que solo una luz estaba encendida, y estaba enfocada sobre el punto en el cual se esperaba que los visitantes permanecieran de pie. No había signo alguno de Soar Olamé, del profeta, o del élite con el cual nunca se había presentado. Quizás el concilio se había retrasado, se había producido un error de programación, o algún otro tipo de error burocrático. Pero entonces, ¿por qué había sido él admitido? Pues seguramente el personal sabía cuando el consejo estaba en sesión o no. El élite estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando un segundo lugar apareció, mostrando la cabeza de Rodamé. No adherida a su cuerpo de la forma en la que debería estar, sino puesta sobre un crudo pedestal empapado, mirando perdidamente hacia el espacio. Una imagen de profeta apareció, como flotando a medio aire. Él gesturizó hacia la cabeza. Triste, ¿verdad? Pero la disciplina debe ser mantenida. El profeta hizo lo que Zamamé tomó como un gesto místico. Halo es viejo, extremadamente viejo, al igual que sus secretos. Bendiciones, realmente, las cuales los forerunners nos dejaron para que las encontráramos, sabiendo que les daríamos un buen uso. Pero nada viene sin riesgo, y hay peligros aquí también, cosas que Rodamé prometió mantener contenidas, pero que falló en cumplir. Ahora, con los humanos entrometiéndose por ahí, sus fallas han sido amplificadas. Puertas han sido abiertas. Poderes han sido liberados, y es ahora necesario cambiar una considerable cantidad de nuestra fuerza hacia el proceso de recuperar el control. ¿Entiende? Zamamé no entendió ni en lo más mínimo, pero no tenía intención de admitirlo. Así que en lugar dijo, sí, excelencia. Bien, dijo el profeta, y eso nos lleva hacia usted. No solo fueron sus más recientes esfuerzos de atrapar al humano merodeador una falla total, sino que además este llegó a neutralizar una parte del sistema de seguridad de Halo, encontrando su camino dentro del cartógrafo silencioso, y sin ninguna duda de que su uso nos causará incluso más problemas. Así que, añadió el profeta, pensé que sería instructivo para usted el venir aquí, tomar una buena mirada del precio de la falla, y decidir si puede permitirse el costo. ¿Me está entendiendo? Zamamé trago, entonces asintió. Sí, excelencia, entiendo. Bien, dijo calmadamente el profeta. Me alegra oírlo. Ahora, después de haber fallado una vez, y haber determinado el no hacerlo de nuevo, dígame cómo planea usted proceder. Si me agrada la respuesta, si puede convencerme de que funcionará, entonces podrá salir de esta sala con vida. Afortunadamente, Zamamé no solo tenía un plan, sino que tenía un plan exitoso, y fue capaz de convencer al profeta de que funcionaría. Pero más tarde, después de que el élite se había reunido con Yayap y los dos habían dejado la nave, no fue una visión de gloria lo que él vio, sino la fija mirada perdida de Rodamé. El jefe maestro pausó justo dentro de la escotilla para asegurarse de que no estaba siendo seguido, verificó para asegurarse de que su arma estaba cargada, y se preguntó en dónde diablos estaba. Basado en las instrucciones de Cortana, Foyamer había descendido su pelican hacia un agujero en la superficie de Halo, llevado a la nave de descarga a través de uno de los enormes túneles de mantenimiento que cruzaban justo debajo de la piel del mundo anillo, y descargó a la improbable pareja sobre una cavernosa plataforma de aterrizaje. Desde ahí, el Spartan había hecho su camino a través de un laberinto de pasillos y habitaciones, muchos de los cuales habían sido defendidos. Ahora, mientras recorría la longitud de otro corredor, se preguntaba a sí mismo qué es lo que podía hacer más allá de la escotilla que tenía adelante. La respuesta fue bastante inesperada. La puerta se abrió dando paso a un frío aire y a un repentino frenesí de copos de nieve. Parecía como si él estuviera a punto de salir a un puente colante. Una barrera bloqueaba algo de la vista, pero el suboficial pudo ver unos haces de tracción que servían en lugar de cables de suspensión para soportar el puente, y más allá, la cara color gris del acantilado. Los patrones climáticos aquí parecen ser naturales, no artificiales, observó Cortana cuidadosamente. Me pregunto si los patrones medioambientales del anillo están mal funcionando o si los visionadores buscaban que esta particular instalación tuviera inclemencias del tiempo. Quizás esto no sea una inclemencia del tiempo para ellos, él dijo. El jefe, quien no estaba seguro si eso hacía una chingada diferencia, bueno, al menos no para él, pegó su nariz al borde de la escotilla para poder ver qué era lo que podía estar esperando por ellos. La respuesta era un camión sombra, con un grunt sentado en los controles. Un rápido vistazo hacia la derecha confirmó la presencia de una segunda arma de energía estacionaría, esta última no tripulada. Entonces, justo cuando estaba a punto de hacer su movimiento, un pelican apareció desde la izquierda, rugiendo por sobre el puente y asentándose en el valle de debajo. Hubo un crujido de estática, seguido de una sombría voz masculina. Este es equipo de fuego Zulu, solicitando asistencia inmediata de cualquier fuerza de Unsk. ¿Alguien me copia? Cambio. La IA reconoció la señal de llamada como perteneciente a una de las unidades operando fuera de la base alfa y respondió. Cortana equipo de fuego Zulu, los copio. Mantengan posición. Vamos en camino. Enterado, respondió la voz. Solo dense prisa. Hasta aquí el elemento sorpresa, él pensó. El Spartan salió de la escotilla, le disparó al Grunt en la cabeza, y se apresuró a tomar el lugar del alienígena sobre el sombra. Él pudo escuchar la conmoción causada por el repentino ataque y supo que tenía solo segundos para barrer con el cañón. Giró el arma en posición, vio la retícula cambiar a rojo, y apretó el gatillo. Un grupo y un jacal fueron arrebatados de sus pies conforme los pernos de energía no solo los consumieron a ellos, sino a una parte del puente también. Todas las demás fuerzas enemigas corrieron a resguardo. Entonces, sin claros objetivos a la vista, él se tomó un momento para inspeccionar el puente. Parecía haber sido construido para uso de peatones en lugar de vehículos, tenía dos niveles, y era mantenido en lo alto por los haces de tracción que había observado anteriormente. La nieve caía desde arriba, si se cuando golpeaba los brillantes cables, y dejaba de existir. 
Hubo movimiento en la parte baja del puente, el cual fue recompensado con un constante flujo de energía brillante. Él utilizó el plasma como el agua de una manera, desparramando el mortal fuego hacia todos los rincones que pudo encontrar, así despejando el camino. Entonces, satisfecho de que se había clavado a todos los obvios objetivos, el Spartan saltó hacia el puente. Este era lo suficientemente largo que incluía una variedad de islas, semicurvas, y pasajes rectos, todos los cuales podían ser usados como cobertura. Eso cortaba dos vías desde luego significando que el Covenant tenía bastantes lugares para esconderse. Moviéndose desde un poco de protección hacia la siguiente, él se hizo su propio camino a través de la entura del puente, saltando hacia el nivel inferior para lidiar con fuerzas Covenant ahí. Uruguru el jefe no vio razón para acercarse con tan peligroso oponente si este podía ser herido, así que lanzó una arañada de plasma sobre el muro. Escuchó la sobresaltada reacción mientras el dispositivo explosivo se sujetaba a la armadura del elite y se rehusaba a dejarlo ir. El alienígena emergió de su escondite y se desvaneció en un resplandor de luz. Agradecido de dejar detrás de sí el puente, el jefe activó la escotilla, hizo su camino a través de la laberintística habitación de más allá, y entró en un ascensor. Él descendió por un largo tiempo antes de llegar a una relativamente suave parada y salir. Un corto pasaje lo llevó hacia otra escotilla y hacia la batalla que rugía más allá de esta. Mientras la puerta se abría, el jefe maestro miró hacia arriba, vio el puente colgante directamente sobre él, y tuvo una buena idea de en dónde se encontraba. Entonces, regresando la mirada hacia abajo, vio un valle cubierto de nieve, salpicado de unos cuantos afloramientos de rocas, y unos que otros árboles. A juzgar por el hecho de que la mayoría de fuego coberante estaba dirigido hacia la esquina del valle a su izquierda, el Spartan asumió que al menos una parte del equipo de fuego Zulu se encontraba atrapado ahí. Estaban bajo el fuego de al menos dos sombras y un ghost, pero sin embargo, los marines estaban dándoles una buena pelea. Él sabía que las armas pesadas eran las que ofrecían el mayor peligro para los marines. Salió de la protección del túnel, pausó para dispararle al más cercano artillero con su pistola, y luego se encaminó hacia algún muerto del sombra. Pudo sentir el calor irradiando desde el barril del arma mientras jalaba al cadáver del asiento y tomaba su lugar detrás de los controles. Había una gran cantidad de blancos, encabezando la lista primeramente de entre todos ellos el Ghost, así que el jefe decidió cargarse lo primero. Un par de ráfagas fueron suficientes para atraer la atención del piloto y atraerlo dentro de rango. Ambos, el humano y el elite, abrieron fuego al mismo tiempo, su recíproco fuego dibujó líneas rectas hacia adelante y hacia atrás, pero el sombra ganó. El vehículo de ataque se estremeció, se descontroló hacia los lados, y voló. Pero no había oportunidad de celebrar conforme un tanque mortero giró su atención hacia esa esquina del valle, lanzó sus bombas de energía parecidas a cometas alto en el aire, y comenzó a caminar hacia los marines. El Spartan envió un flujo de pernos de energía hacia el tanque, pero el rango era demasiado grande, y el fuego no podía penetrar la armadura del monstruo. Convencido de que tendría que hallar otra manera para lidiar con el tanque, el jefe decidió liberarse, y estaba a unos 20 metros de distancia cuando una de las bombas de energía se anotó un impacto directo sobre el sombra que él acababa justo de ocupar. Los marines lo vieron aproximarse y se emocionaron de su repentina aparición en escena. Un cabo le lanzó una débil sonrisa y gritó, la caballería ha llegado. Seguramente podemos usar su ayuda, ese sombra nos tiene inmovilizados, dijo otro marine. El soldado señalizó y el Spartan vio que el Covenant había depositado un sombra sobre la cima de una elevación rocosa con vista hacia el valle. La elevación le permitía al sombra dominar la mitad de la depresión, e incluso mientras el jefe miraba, el artillero seguía abrumando el área en donde el equipo de fuego Zulu se había refugiado. El Warclaw de los marines se había volcado, desparramando suministros sobre el suelo. El jefe maestro pausó para recoger un lanzacohetes, pero sabía que el rango era extremo, y tendría que pagar para acercarse. Así que deslizó el lanzador a través de su espalda, comprobó la carga en su rifle de asalto, y se movió entre los árboles. Una partida de Gruns hicieron una carrera hacia los marines, y pero ya eran repelidos hacia atrás incluso mientras el Spartan divisó el tronco de un árbol. Se movió hacia él, mató a un jacal que se escondía detrás de la cobertura de este, y entonces cogió el lanzacohetes de su espalda. El sombra resplandecía mientras él echó una mirada a través de la mira, incrementó la magnificación, y vio el arma girar hacia él. Entonces, cuidadosamente de mantener el tubo nivelado, disparó. Hubo una explosión en la cima de la elevación, y el sombra rodó por un costado del acantilado. Los marines se alegraron, pero el jefe maestro estaba ya cambiando de prioridades. Corrió hacia el vehículo. Una bomba de mortero explotó detrás de él y voló en astillas el árbol que él acababa justo de desocupar. Un marine gritó mientras una astilla de un metro de largo penetró en su abdomen y lo clavó al suelo. El Spartan sujetó el parachoques del Watok y luego utilizó el incremento de fuerza de su armadura para girarlo de nuevo sobre sus neumáticos. Un marine saltó dentro, sobre la lag, y otro más saltó dentro del asiento del pasajero. La nieve salpicó desde atrás de ambos neumáticos traseros mientras el Spartan bajaba su pie, sentía al vehículo soltarse, y lo guiaba sobre el patinaje que éste hacía sobre el suelo. El repentino movimiento llevó su posición hacia el Wright. Este hurtó, y un cometa arqueó su camino y se deslizó hacia los lagos a través del centro del valle, como si tratara de bloquear a los humanos de alcanzar el otro extremo. El Spartan vio la bola de fuego, corrió para pasar por debajo, y escuchó a la laga abrir fuego conforme el rango del White comenzaba a acercarse. Pero había una pantalla de infantería que tendrían que penetrar antes de poder bailar con el tanque, y ambos, el artillero y el marine pasajero, fueron obligados a lidiar con una pantalla compuesta por élites, hackers y grunts, conforme el jefe le daba los frenos y giraba para proveer de un mejor ángulo. La M41 rugía mientras enviaba cientos de rondas, desplumaba grunts como flores, y los arrojaba de vuelta hacia la nieve ensangrentada. El marine en el asiento del pasajero gritó, ¿me quieren? ¿Quieren un poco de esto? Ven a mí obténganlo. Mientras le vaciaba un cargador a un élite. El guerrero de ocho pies de altura más o menos unos 2,40 eh, de altura se sacudió bajo los impactos y se derrumbó hacia atrás. No estaba muerto, aunque, no aún. No hasta que el frente del guatón lo succionó y escupió pedazos de él por detrás. Entonces fueron a través de la pantalla, más importante, dentro del área muerta donde el Wild no podría lanzar bombas de mortero sin correr el riesgo de que le cayeran sobre sí. Esa era la clave, el factor que hacía posible el ataque. 